हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी किंगडम वी आर डूइंग चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इम्यून सिस्टम एड्स इट्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैंसर इट्स ट्रीटमेंट प्रिवेंशंस सो टुडे वी विल डू ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज आर ओफॉइस कैनाबेनॉइड्स कोका एल्कोलॉइड्स जो ड्रग्स हम कॉमनली हमें मिल जाते हैं मार्केट में भी मिल जाते हैं तो वो ऑफॉइड्स हैं कैनाबेनॉइड्स हैं एंड कोका एल्कोलॉइड्स हैं अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये होका होता क्या क्या है तो सबसे पहले जो ऑफाइड्स होते हैं ऑफाइड्स आर द ड्रग विच बाइंड्स टू स्पेसिफिक ऑफाइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर सी एन एस एंड गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक तो जो ऑफाइड्स होता है ये एक ड्रग्स होता है एक टाइप के जो कि हमारे रिसेप्टर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में एक रिसेप्टर होता है ऑफाइड रिसेप्टर होता है ये उससे जाके बाइंड करते हैं सेकेंड है हीरोइन अब हीरोइन क्या होता है कॉमनली कॉर्ड स्मैक इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉरफाइन विच इज अ वाइट ऑर्डोलेस बीटो क्रिस्टलाइन कंपाउंड एंड इज ऑप्टेन बाय एसिटाइल एसिटाइलेशन ऑफ मॉरफाइन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम तो जो हीरोइन होता है इसको हम कॉमनली स्मैक कहते हैं और केमिकली हम इसको डाई एसिटाइल मॉरफाइन कहते हैं ये वाइट कलर का होता है ऑर्डरलेस होता है यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती है कड़वा होता है क्रिस्टलाइन कंपाउंड है यानी कि सॉलिड है एंड और कैसे ऑप्टेंड होता है बाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉरफाइन एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट ये कहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इसको पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं पेपेवर सोमनीफेरम इसका ये साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन ये एक डिप्रेसेंट की तरह काम करता है और हमारी बॉडी फंक्शन को स्लो कर देता है उसके बाद है कैनाबेनॉइड्स इट इंट्रैक्ट विद कैनाबेनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन ये जो कैनाबेनाइड हमारे जो ब्रेन होता है उसमें कैनाबेनाइड रिसेप्टर होता है ये वहाँ पे जाके क्या करता है बाइंड कर जाता है उस रिसेप्टर के साथ नेचुरल कैनाबेनॉइड्स आर ऑप्टेन फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सतीवा जो नेचुरल कैनाबेनॉइड्स हैं यानी कि एक टाइप का ड्रग्स है तो ये हमें कहाँ से यहाँ ये हमें मिलता है जो कैनाबिस सतीवा जो प्लांट होता है उसकी इन्फ्लोरेसेंस यानी कि उसके फ्लावर्स में ये होता है द फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड द रेजेंस ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मेरीजाना हैशिज चरस एंड गांचा तो जो ये फ्लावर होता है कैनाबिस सतीवा इसके फ्लावर जो टॉप होता है लीव्स होता है रेजेंस होता है उससे भी अलग अलग टाइप्स के ड्रग्स बनते हैं इफेक्ट ऑन और ये कहाँ इफेक्ट करती है हमारे कार्डियो वस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है नाउ कोका एल्कोलॉइड कोका एल्कोलॉइड और कोकेन इज ऑप्टेन फ्रॉम कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका जो कोका एल्कोलॉइड होता है ये हमें मिलता है एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से कोका एल्कोलॉइड इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन ये किसके लिए हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन होता है उसके ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफेयर कर कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इसे कॉमनली हम कोक या क्रैक बोलते हैं इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीजिंग एनर्जी इसके पास एक पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है जो हमारे सेंट्रल ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन का अटैक मतलब एक तरफ से अटैक करता है और ये हमें ये हमारे बॉडी में एक यूफोरविया और इंक्रीज एनर्जी मतलब हमें लगता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी एकदम से एनर्जी आ गई है ऐसा हमें एक सेंस देता है मोस्टली जो एथलीट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए एक्सेसिव डोजेज ऑफ एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉज हेलूसिनेशन जो एक्सेसिव डोजेज होते हैं कोकेन के वो क्या करते हैं हेलूसिनेशन करते हैं हेलोसिनेशन यानी कि भ्रम पैदा करते हैं सम प्लांट्स विद हेलोसिनेजिंग प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलेडोना एंड धतूरा ड्रग्स लाइक बारबिट्यूरेट्स एम्फिटा एम्फिटमाइन एम्फिटामाइंस बेंजो डाइजेपाइंस लाइसर्जिक एल एस डी आर यूज एज मेडिस मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट कोप विथ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोमिया आर ऑफन अब यूज जो कुछ ड्रग्स अभी हमने यहाँ पे पढ़े तो ये हम पेशेंट्स को भी दे जाते हैं काफ़ी टाइप के एक मेडिसिन से एक टाइप का ड्रग ही होता है तो वो ड्रग्स हम पेशेंट्स को देते हैं जिसकी वजह से वो मतलब अपनी जो उनका मेंटल इलनेस है वो उसके साथ कोप कर सकते मॉरफाइन इज़ अ वेरी इफेक्टिव सेरेटिव एंड पेन किलर इन ऑफर इज ऑफन अफ यूज जो मॉरफाइन होता है ये एक सेरेटिव एक पेन किलर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है अब है टोबैको टोबैको क्या होता है टोबैको कंटेन निकोटिन एंड एल्कोलाइड जो टोबैको होता है वो एक निकोटिन कंटेन करता है जो कि एल्कोलाइड है निकोटिन स्टिमुलेट्स एड्रेनल गैन टू रिलीज एड्रेनलाइन एंड नॉन एड्रेनला
तो जो निकोटीन होता है ये हमारे एड्रेनल जो ग्लैंड होता है उसको स्टिमुलेट करता है कि वो एड्रेल एड्रेनलिन नॉर एड्रेलिन को रिलीज करें हमारे ब्लड में बानों की वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट रेट क्या होता है इंक्रीज हो जाता है स्मोकिंग ऑफ टमैको इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स हिरेनरी ब्लेडर थ्रोट ओरल क्रेविटी एक्सेट्रा हमने काफ़ी ज़्यादा बार हमने देखा भी है टी वी पर भी काफ़ी ऐड आता है इसका कि जो स्मोकिंग होता है हमें तम्बैको स्मोकिंग तम्बैको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारे टाइप्स के कैंसर हो सकता है थ्रोट कैंसर हो सकता है लंग्स कैंसर हो सकता है ओरल कैविटी कैंसर हो सकता है हार्ट कैंसर हो सकता है तो हमें इसका यूज इसको नहीं यूज़ करना चाहिए अब है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस क्या होता है एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन एफर्ट्स इफेक्ट सच एज यूफोरविया एंड अ टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबिंग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड एल्कोहल तो जो एडिक्शन होता है एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है ये हमें कुछ इफेक्ट्स जैसे यूफोरविया और टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलनेस ये कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं तो उससे हमें कुछ इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर कुछ इफेक्ट होता है जैसे कि हम यूफोरिया कह सकते हैं या हमें खुशी हमें अच्छा अच्छा लगता है उस ड्रग्स को लेकर तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें ड्रग्स का एडिक्शन रहता है हमें उसकी अलग लग जाती है विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टिव प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीज जैसे हम ड्रग्स को रिपीटेड यूज में लेते हैं तो वैसे वैसे जो हमारी बॉडी में जो रिसेप्टिव प्रेजेंट है उनका जो टॉलरेंस लेवल होता है वो इंक्रीज होने होने लग जाता है यानी कि अभी हमने थोड़ा लिया वो उसको टॉलरेट करेगा उसके अगले टाइम जब हम लेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हमारा जो बॉडी है जो वहाँ पर रिसेप्टर है वो और ज़्यादा ड्रग्स मांगेगा हमसे एज अ रिजल्ट द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ऑनली टू हायर डोजेज ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल लीडिंग टू ग्रेटर इनटेक ऑफ एडिक्शन जो कि मैंने अभी बोला जिससे कि हम अगर वो जो टॉलरेंस लेवल है उसका बढ़ जाएगा तो ज़्यादा हम जो ह्यूमन है वो ज़्यादा इनटेक करेगा किसका ड्रग्स का हमारी बॉडी को ज़्यादा नीड होगी उसकी डिपेंडेंस इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूज जो तो डिपेंडेंस तो होता है तो यहाँ डिपेंडेंस है नहीं कि किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाना हमारी बॉडी टोटली ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो जाती है ये हमारी बॉडी की एक टेंडेंस अगर हम लगातार ड्रग्स लेते हैं तो उसकी वजह हमारी बॉडी उसकी ड्रग्स की आदि हो जाती है जिसकी वजह से हमें वो बार बार ड्रग्स मांगती रहती है विदड्रॉल सिंड्रोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाई एंगजाइटी शेकीनेस नोजिया एंड स्वेटिंग और जब ये ड्रग्स हम एकदम से कोई इंसान मतलब इनको नहीं लेता है तो उसके अंदर एक विड्रॉल सिंड्रोम हो जाता है जो कि मतलब विड्रॉल सिंड्रोम यानी कि उसे उस पर्सन को एंगजाइटी होने लगती है शेकीनेस होने लगती है नोज या स्वेटिंग ऐसा कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं अगर वो फिर ड्रग्स नहीं लेगा इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज अब इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं सबसे पहले है इमीजिएट इफेक्ट आर रेकलेस बिहेवियर वेंडलिज्म एंड वॉयलेस अगर हम इमीजिएट बिहेवियर देखें Uh, अगर हम तुरंत इफेक्ट देखें अगर कोई इंसान ड्रग्स या एल्कोहल लेता है तो उसका बिहेवियर वो बहुत वायलेंस वौल, मतलब वायलेंस करता है उसके बिहेवियर बहुत अजीब सा हो जाता है रेकलेस यानी कि वो उसका उसके बिहेवियर पे उसको कंट्रोल नहीं रहता है सेकंड है एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्परेटरी फेलियर हार्ट फेलियर और सेलेबर हेमरेज अगर हम बहुत ज़्यादा डोज लेंगे ड्रग्स के तो उसकी वजह से जो पर्सन है या फिर हम है वो कोमा में या हमें डेथ भी हो हम उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है जब वो एक्सेसिव डोज ले रहा है बहुत ज़्यादा डोज ले रहा है ड्रग्स की कि इसकी ड्रग्स की वजह से क्या होता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेल हो जाता है हार्ट फेल हो जाता है और सेलेबल हेमरेज हो जाता है दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली कैन गेट इन्फेक्टेड विद एड्स हेपेटाइटिस बी जो ड्रग्स को इंट्रावेनसली लेते हैं यानी कि जो इन ड्रग्स को थ्रो इंजेक्शन लेते हैं तो उनको एड्स होने की और हेपेटाइटिस बी होने की क्या रहती है पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती है क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड कॉज लीवर सिरोसिस अगर हम ड्रग्स को और एल्कोहल को बहुत ज्यादा यूज करें तो इसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है हमारी हमारा हमें एक डिजीज होगी लीवर सिरोसिस जिसे कहते हैं द यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडवर्सली अफेक्ट द फीटर्स अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर कोई वुमेन वेमेन ड्रग्स को लेती है तो वो उसके फीटर्स को अफेक्ट करेगा यूज ऑफ एनाबॉलिक स्ट्रॉइड्स इन फीमेल हमने काफ़ी बार देखा कि जो फीमेल्स या मेल्स वो भी जो एथलीट होता है मोस्टली वो ज़्यादा ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ करते हैं कैन कॉज मस्कुलाइनेशन इंक्रीज एग्रेसिवनेस मूड स्विंग्स डिप्रेशन एब नॉर्मल मेस्टर साइकिल एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी इनलार्जमेंट ऑफ क्लिस्टोरिस क्लिटोरिस डिपेंडिंग डिपनिंग ऑफ वॉइस अगर कोई फीमेल एनाबॉलिक स्ट्रॉइड्स लेती है तो उसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो होंगे उसका मस्कुलाइजेशन हो जाएगा इंक्रीज उसको गुस्सा आ जाएगा बहुत जल्दी मतलब एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा मूड स्विंग्स
in males anabolic steroids can cause acne increase aggressiveness mood swings depression redu reduction of size of the testicle decrease sperm production potential of kidney and liver dysfunction breast enlargement per mature baldness enlargement of prostate gland to agar male agar koi male anabolic steroids le sakta lega to usme acne pimples उसके मतलब एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा मूड सिंग्स आने लग जाएंगे डिप्रेशन और उसके जो टेस्टिकल्स हैं उनका साइज रिड्यूस हो जाएगा और स्पम प्रोडक्शन में भी रिडक्शन हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा जो उसके किडनी और लीवर क्या हो जाएंगे उनका डिसफंक्शन यानी कि वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट हो जाएगा प्री मेचर बाल्डनेस हो जाएगा और प्रोस्टेट गैन में भी प्रोस्टेट गैन इन्लार्ज हो जाएगा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अब इनको हम कैसे प्रिवेंशन करेंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे अवॉइड अनड्यू पेयर प्रेशर ऑन चिल्ड्रन चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड एंड काउंसल टू बेयर प्रॉब्लम स्ट्रेस इन लाइफ हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कैसे लाइफ में कैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स को बेयर किया जाता है स्ट्रेस को बेयर किया जाता है क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है तो हमें इसके रस से डिप्रेशन में नहीं जाना है द चिल्ड्रन शुड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड एल्डर और बच्चों को भी अपने अगर कोई उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको अपने पेरेंट्स से और अपने एल्डर से हेल्प लेनी चाहिए अफेक्टेड इंडिविजुअल इंडिविजुअल शुड सीक मेडिकल हेल्प ऑफ क्वालिफाइड कोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट अगर कोई इंडिविजुअल अगर अफेक्ट हो जाता है इससे तो उसको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर से या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से लुकिंग फॉर डेंजर साइंस और डेंजर साइंस को भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है